Hi students, in the video, we have a matrix that has eigen values, corresponding eigen vectors, and in this question, we have a 3 by 3 matrix. So, we have a 3 by 3 matrix corresponding to 3 eigen values. So, we have a matrix in this video. So, first, in the matrix, we assume A and we assume A. And one matrix or eigen value can be given. That is first, our characteristic equation will be given. And characteristic equation, what is it? Determinant a minus lambda i equal to zero. This is lambda, which is the eigen value. And a, which is the matrix, and i, which is the unit matrix. In this question, we have given three by three matrix. So, our i, which is the matrix, is the three by three unit matrix. Now, the matrix A and I, the two matrices are going to simplify this equation and substitute it to this equation. We have a cubic equation in lambda. That is, in the formula, lambda q minus s1 into lambda square plus s2 into lambda minus s3 equal to 0. In the formula, we have a equation. This is the s1, s2, s3. This is constant. And this is the same as separate formulas. So, we use this S1, S2, S3 values and we solve the equation as well as we have lambda values. This is a cubic equation, so we have 3 values to solve the lambda values. That is, we have 3 eigen values. S1 is the sum of the main diagonal elements. That is, if you have a matrix, this is the main diagonal elements. 1, 2, 3. And in the mode value we add pannna, namakku S1 node value kattachurum. That is 6. Next, S2 contributikkelaan. S2 contributikkelaan formula enna na, sum of the minus of the main diagonal elements. That is, in the mode main diagonal elements oda minus contributikkelaan sum pannna akka, adu thang S2 oda value. And minus eppidi contributikkelaan na, inga ola first main diagonal element vandhu 1. In the 1 irukka kudi in the corresponding column and row. இந்த ரண்டைய மிட்டிட்டு நீதி இருக்கு குடிய அந்த elementsுக்கு determinant valueவா முதில் கண்டுப்டிக்கிறான். That is இங்க determinant of 2, 1, 2, 3 கடைக்கும். அடுத்தது நம்ம second main diagonal elementsுக்கு minor கண்டுப்டிக்கு வரும். இங்க second main diagonal element என்னனா 2. சோ இப்பன் நம்ம இந்த 2 இருக்கு குடிய corresponding column and row. இது மட்டம் விட்டிட்டோனா இதுவுட determinant value வா அடுத்தது எடுதிக்கொண்டும். that is 1 minus 1, 2, 3. அடுத்து final last diagonal element இக்கு minor கண்டுப்டிக்கப் போரும். இங்கு last அவுள்ள main diagonal element வந்து 3. இப்பு 3 ஓட minor கண்டுப்டிக்கு என்ன செய்யனனா? அது corresponding column and row விட்டுருங்க. remaining நமக்கு இங்கு ஒரு 2 by 2 matrix இருக்குது. that is 1, 0, 1, 2. அதுவுட determinant value வா last கண்டுப்டிக்கு. that is நமக்கு இந்த மூனு determinant value கடைக்கும் இதோட value கண்டுப்டிசிட்டு add பண்ணா நமக்கு S2 உக்கா value கடைச்சிரும் and determinant கண்டுப்டிக்கிறது நம்ப easyதா இங்க 2 by 2 matrix இருக்கிறது நால் just cross or multiply பண்ணிட்டாப் போதும் that is 2 into 3 minus 1 into 2 அதாம் first element இதே போல அடுத்து இரண்டு determinant கண்டுப்டிசி add பண்ணா நமக்கு S2 உக்கா value 11 நிக்கடைக்கும் அடுத்து easy கண்டுப்டிச்சிரலாம். இந்த மெத்தாடில் determinant கண்டுப்டிக்கு குடி அந்த வீடியோட லிங்கு நான் descriptionல் குடுத்திருக்கிறேன். சு நீங்கள் அந்த மெத்தாடி யுச் பண்ணியும் determinant கண்டுப்டிக்கிலாம். அல்லது normal மெத்தாடிலே கண்டுப்டிச்சிரலாம். இந்த மாட்ரிக்சோட determinant எப்படி கண்டுப்டிக்கணும் six minus one into two. then next आटे इन द मैट्रिक्स लोड़ा सेकेंड एलिमेंट डर दोनों. इन सेकेंड एलिमेंट सीरो. सो नमक को माइनस सीरो इंड्रू. ये पाँच का करस्पोंडिंग आउला कॉलम एंड रो विट्टेट रिमेनिंग एलिमेंट के डिटरमिनेंट डर लड़ता. बट इंगा सीरो कोड़ाले इन द वैल्यू का प्रोडक्ट पढ़ना ने नमक இப்பேன் இந்த மாட்ரிக்சில் உள்ள first row உள்ள மூனாது element எழுதிக்கணும். that is minus 1 the whole into இப்பா அதுக்கு corresponding அவள்ள column and row விட்டிட்டு remaining elementுக்க determinant எழுதிக்கணும். remaining element இங்க ஒரு 2 by 2 matrix இருக்குது so இதோட determinant value இப்படி கண்டுப்டிக்கிறது நான் 1 into 2 first எழுதிக்கணும். then minus 
இந்த டூ இன்டு இந்த டூ தட் இஸ் ஃபோர் இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும்னா சிக்ஸ்னே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மூணு வேல்யூவையும் இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறனா இந்த டைப்பில் கிடைக்கும் தட் இஸ் லேம்டா கியூ மைனஸ் சிக்ஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லெவன் லேம்டா மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இஸ் எ கியூபிக் இக்குவேஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு லேம்டாவுக்கு மூணு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இதை நம்ம வந்து ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ஒன்று வந்து சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மெத்தட் என்ன ஒன்று கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் அந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் ப்ரொசீஜரோட வீடியோவோட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கால்குலேட்டரில் எப்படி மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுன்னுட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அல்லது நம்ம சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மெத்தட்லேயும் கேம்டாவோட மூணு வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த சிந்தட்டிக் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனோட எல்லா கோஆப்ஷன்ட்டையும் அப்படி வரிசை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் லேம்டா கியூ கோ கோஆப்ஷன் இங்கே ஒன் நெக்ஸ்ட்டாக லேம்டா ஸ்கோரோட கோஆப்ஷன் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்த லேம்டாவோட கோஆப்ஷன் லெவன் லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டண்டாக இப்போ இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்டா இதோட டிவைசஸில் தான் நமக்கு ரூட்ஸ் கிடைக்கும் தட் இஸ் லேம்டாவோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸோட டிவைசஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னாக்கா ஒன் மைனஸ் ஒன் இருக்கலாம் அல்லது டூ மைனஸ் டூ இருந்துடலாம் அல்லது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இவ்வளோ நம்பர்ஸில் தான் நமக்கு இதோட ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஒன்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இங்கே நம்ம ஒன் போட்டுக்கலாம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் இங்கே நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரணும் அப்போ தான் இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜீரோ வரும் அதுக்கேற்ற போல் நம்ம இங்கே வேல்யூஸ் சூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் சூஸ் பண்ணிப்போம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே இந்த ப்ளேஸில் சீரோ தான் போடணும் நான் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்னுனா ஒன் தான் அதை இங்கே எழுதிக்கணும் அடுத்ததாக இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ்லேயும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் அண்ட் லாஸ்ட் ஆட்டு இந்த நம்பரையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு சிக்ஸ் வந்துட்டு ஸோ ஒன் இஸ் தி ஃபஸ்ட் ரூட் இப்போ நமக்கு அடுத்த ரெண்டு ரூட்டையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு அகெயின் இதே ப்ரொசீஜராக ரிப்பீட் பண்ணணும் இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் அப்போ தான் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜீரோ வரும் அகெயின் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இங்கே ரூட்ஸ் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இவ்வளோ நம்பர்ஸில் தான் இருக்கும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் எடுத்தால் என்ன ஆகும் பாருங்கள் இங்கே எப்போதுமே நம்ம ஜீரோ போடுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுவோம் ஸோ ஒன் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் அதை இங்கே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோரையும் இந்த ஒன்னையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் வரல ஸோ ரெண்டாவது ரூட் வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஒன்னாக இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மைனஸ் ஒன் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுவோம் ஒன் இதே என்ன செய்வோம்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதுவோம் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுவோம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் கூட இந்த நம்பர் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறிடும் பட் இங்கே நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் தான் வரணும் அப்போ தான் அடிஷன் ஜீரோ வரும் ஸோ செகண்ட் ரூட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன்னாகவும் இருக்காது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்பர் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் டூ போடலாம் இங்கே எப்போதுமே ஜீரோ தான் போடுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒன் அண்ட் டூ ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் ஃபைனலாக இந்த மைனஸ் த்ரீ கூட இந்த டூ ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதுவோம் ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் இங்கே ஜீரோ வந்துட்டு ஸோ செகண்ட் ரூட்
இதுல ஏ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஐனா த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னா இங்க மேட்ரிக்ஸ் ஏ வந்துட்டு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸா இருக்கிறதுனால நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ் த்ரீ பை ஒன் மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படி நம்ம அசீம் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அதே போல ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சீரோவையும் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதி இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம இந்த இக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு மூணு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லேம்டாவை இந்த யூனிட் மேட்ரிக்ஸோட ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் பண்ணால் அகைன் நமக்கு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ நம்ம இந்த லேம்டாவை இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு இந்த யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மாறிடும்னா லேம்டா ஜீரோ 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 லேம்டா ஜீரோ 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 லேம்டா தட் இஸ் அவுட் சைடில் இருக்கிற இந்த லேம்டாவை அப்படி உள்ளாடி இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட் கூடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் ஃபைனலாக இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் போதும் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டு கூட இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி இங்கே எழுதணும் அதே போல் இங்கே செகண்ட் எலிமெண்ட் மைனஸ் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் இதே போல் எல்லா எலிமெண்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் பண்ண என்ன செய்வோம்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ரோ கூடல இந்த ஃபாஸ்ட் காலத்தை ப்ராடக்ட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் தட் இஸ் நமக்கு ஒன் மைனஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு லெஃப்ட் சைடில் கிடைக்கும் ரைட் சைடில் கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம இக்குவேஷன் ஃபார்மில் இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் சிமிலர்லி இந்த செகண்ட் ரோ கூடல இந்த காலம் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஈக்குவல் டு இவ்வளோ செகண்ட் எலிமெண்ட் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் கிடைக்கும் சார் இதே போல் நம்ம தேர்ட் இக்குவேஷனையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு லேம்டாவுக்கு மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸாட்டு நம்ம லேம்டாவோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ அசீம் பண்ணிப்போம் இங்கே லேம்டாவுக்கு ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஒன் இப்போ லேம்டாவுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த மூணு இக்குவேஷனும் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜஸ்ட் லேம்டா இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம ஒன் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேருந்து ஏதாவது ரெண்டு இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு இக்குவேஷனும் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கணும் அந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் அண்டு தேர்ட் இக்குவேஷன் ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது பிகாஸ் இந்த தேர்ட் இக்குவேஷனை டூ ஆல டிவைட் பண்ணுனா அப்படியே நமக்கு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ அதனால் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கால்குலேஷனுக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது சிம்பிளி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி X1, X2, X3 எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூவாக அடுத்தது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கால்குலேஷனுக்கு என்ன செய்யணும்னா நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு கோஎப்ஷன்ஸாக ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ டேம் இல்லை ஸோ கோஎப்ஷன் நம்ம சீரோன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஃபஸ்ட் லைனில் நம்ம எக்ஸ் ஒன்னு கோஎப்ஷன் எழுதுகிறோம் அடுத்தது எக்ஸ் டூக்கு கோஎப்ஷன் அடுத்தது இங்கே எக்ஸ் த்ரீயோட கோஎப்ஷன் மைனஸ் இருக்குது தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் அதை நம்ம மூணாவது எழுதுகிறோம் அகெயின் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பர்ஸை நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் அதே போல் இப்போ இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு கோஎப்ஷன்ட்டை முதல்ல எழுதணும் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு கோஎப்ஷன்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒன்னுக்கு கோஎப்ஷன்ட் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு கோஎப்ஷன்ட் ஒன் எக்ஸ் த்ரீக்கு ஒன் ஸோ ஒன் 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 அதை அப்படி எழுதிக்கணும் அகெயின் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நம்பரையும் அதை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தை விட்டுறணும் விட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டு காலம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டினாமினேட்டரில் நம்ம எப்படி எழுதுறதுனா இங்கே உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டையும் இந்த எலிமெண்ட்டையும் க்ராஸாக ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் தட் இஸ் ஜீரோ அடுத்தது மைனஸ் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட்
இப்போ இதில் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ ஜீரோ தட் இஸ் தி ஐஜன் வெக்டார் கரஸ்பாண்டிங் டூ லேண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ தட் இஸ் இந்த ஐஜன் வெக்டார் நமக்கு கிடைக்கும் இதே போல் லேம்டாவுக்கு அடுத்த வேல்யூ டூவை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஐஜன் வெக்டார்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கும் நம்ம இந்த சேம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் தான் கொண்டு இங்கே லேம்டா இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய லேம்டாக்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டாவது லேம்டாக்க வேல்யூ என்னென்னா டூ ஸோ இந்த லேம்டா இருக்கிற பிளேஸில் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்க இந்த மூணு இக்குவேஷனும் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த மூணு இக்குவேஷனில் ஏதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுதான் ஐஜன் வெக்டார் இங்கே ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இக்குவேஷன் சேமாக இருக்குது பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் ஒரு மைனஸ் ஒன்னால் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு கால்குலேஷனுக்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எடுக்கக்கூடாது எதர் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் ஆர் செகண்டு தேர்ட் இதில் ஏதாவது ரெண்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டிடக்ஷனுக்கு இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிப்போம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதிக்கணும்னா இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள கோஎப்ஷன்ஸ் தான் வரிசை எழுதிக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஒன்னுக்கு கோஎப்ஷன் டு ஒன் எக்ஸ் டூ டேம் இல்லை ஸோ அதுக்கு கோஎப்ஷன் ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீயோட கோஎப்ஷன் டு ஒன் அகெயின் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரை அடுத்தது எழுதணும் இந்த செகண்ட் நம்பரை அடுத்ததாக எழுதணும் அதே போல் இந்த லாஸ்ட் இக்குவேஷனில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னுக்கு கோஎப்ஷன் டூ அதை எழுதிப்போம் எக்ஸ் டூ கோஎப்ஷன் டூ அடுத்தது எக்ஸ் த்ரீயோட கோஎப்ஷன் டு ஒன் அகெயின் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ நம்பரை அப்படி எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு காலத்தை விட்டுறணும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காலத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் தென் மைனஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் கூட இந்த டூவை ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் சிமிலர்லி எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதில் உள்ள அந்த ரெண்டாவது காலத்தையும் விட்டுறணும் அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டூ காலம் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி டினாமினேட்டரை எழுதிடலாம் தட் இஸ் இங்கே கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு டூ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் தென் மைனஸ் இந்த ஒன் கூடல இந்த ஒன்றை ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கூட தேர்டு காலத்தை விட்டுறணும் அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு காலம் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கணும் ஒன் இன்ட்டு டூனா டூ தென் மைனஸ் இந்த ஜீரோ இன்ட்டு டூ ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஃபஸ்ட் டினாமினேட்டர் மைனஸ் டூ வரும் செகண்டாக உள்ள டினாமினேட்டர் ஒன் தேர்டாக உள்ள டினாமினேட்டர் டூ ஸோ வென் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ தி கரஸ்பாண்டிங் ஐஜன் வெக்டார் இஸ் மைனஸ் டூ ஒன் டூ தட் இஸ் நமக்கு இந்த ஐஜன் வெக்டார் கிடைக்கும் இதே போல் லேம்டாவுக்கு அடுத்த வேல்யூவை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கரஸ்பாண்டிங் ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஐஜன் வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ ஸோ வென் லேம்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா இங்கே லேம்டா இருக்கிற பிளேஸ்லாம் த்ரீ போட்டுருவோம் ஸோ இங்கே நமக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் இதே போல் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இக்குவேஷன்லேயும் லேம்டா இருக்கிற பிளேஸ்லாம் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த த்ரீ இக்குவேஷனும் கிடைக்கும் இப்போ இதில் இருந்து ஏதாவது ரெண்டு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம சூஸ் பண்ணுற ரெண்டு இக்குவேஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கணும் இங்கே மூணு இக்குவேஷன் இருக்குது மூணுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ சூஸ் எனி டூ இக்குவேஷன் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கால்குலேஷனுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இக்குவேஷன் சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு கோஎப்ஷன் முதல்ல எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே மைனஸ் டூ அடுத்ததாக எக்ஸ் டூ டேம் இல்லை ஸோ அதுக்கு கோஎப்ஷன் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் த்ரீக்கு கோஎப்ஷன் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஸோ அதை நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அகெயின் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரை அடுத்ததாக எழுதணும் செகண்ட் நம்பராக அடுத்ததாக எழுதணும் இதே போல் இந்த ரெண்டாவது இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு கோஎப்ஷன் எழுதியிருக்கிறோம் அகெயின் ஃபஸ்ட் டூ நம்பரை அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம
So just cross or multiply pending the first article that is minus 2 into minus 1 la plus 2 then minus even the end number in cross or product pending at the article. When denominator simply we have x1, x2, x3 value. First denominator la minus 1 value. Second denominator la plus 1. Third denominator 2. So when lambda equal to 3, the corresponding eigenvector is minus 1, 1, 2.